हेलो एवरीवन दिस इज साधिका वेलकम टू आवर चैनल लास्ट वीडियो में हमने किसी भी बात को या सेंटेंस को प्रेजेंट करने के दो तरीके सीखे थे एक्टिव एंड पैसिव हमने सीखा एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है व्हेन डू वी यूज इट व्हाई डू वी यूज इट किस वर्ड को कब एम्फोसाइज करना चाहिए ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी उसके अलावा हमने सीखा इनडेफिनेट में पैसे फॉर्म राइट आज हम सीखेंगे कंटिन्यूस टेंस में पैसे फॉर्म इस वीडियो में हम सीखेंगे द यूज ऑफ एक्टिव पैसिव कंटिन्यूस टेंस वाइल स्पीकिंग जब हम बात करते हैं तब कंटिन्यूस टेंस कैसे यूज करना है एक्टिव पैसिव फॉर्म में पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यूस टेंस में पैसिव के रूल्स करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वन ऑफ द टेंसेस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे किसी एक टेंस के बारे में एंड प्रैक्टिस शीट फर्स्ट इन कंटिन्यूस टेंस इज प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव का रूल हम कर चुके हैं टेंसेस में पैसिव के बारे में हमने चार चीज़ें जो हैं वो सीखी थी वो कौन सी चार हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा दोनों की जगह आपस में बदल जाएगी उसके बाद जिस टेंस में हम पैसिव फॉर्म बना रहे हैं उसकी वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब फिर हमने किया था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हमने किया था बाय लगेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले तो ये चार चीज़ें तो एस डीज ही रहेंगी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदल जाएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी वर्ब की और बाय लगेगा कंटिन्यूस में हमें और क्या क्या चाहिए चलिए देखते हैं एक्टिव का रूल ऑलरेडी हमें पता है सेंटेंस है आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर अब वर्ब कौन सी लगी है इसमें इज एम आर इज एम आर हमने इनडेफिनेट करते हुए पैसे फॉर्म में लगाई थी लेकिन कंटिन्यूस में ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में इज एम आर वर्ब है तो हम इस वर्ब को चेंज नहीं करेंगे ये वर्ब एज इट इज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर इसको एज इट इज यूज करेंगे जैसे सेंटेंस है आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर आई कौन है एक्टर एम हेल्पिंग वर्ब डिलीवरिंग वर्ब है डिलीवर प्लस आई एन जी अ लेक्चर ऑब्जेक्ट अब क्या करेंगे अ लेक्चर को सेंटेंस की स्टार्टिंग में ले आएंगे ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा सिंगुलर है थर्ड पर्सन सिंगुलर इज लगा देंगे अ लेक्चर इज अभी क्या है हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है और थर्ड फॉर्म के साथ आई एन जी नहीं आता तो हम आई एन जी जो कि दिखा रहा है कि प्रोसेस में है कोई चीज एक्शन चल रहा है आई एन जी के लिए हम क्या लगाएंगे बी बी प्लस आई एन जी हम क्या लगाएंगे अ लेक्चर इज बींग बी प्लस आई एन जी बींग डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाई सब्जेक्ट आई चेंजेस इन टू मी सो अ लेक्चर इज बींग डिलीवर्ड बाई मी इसको निगेशन लगा दो नेगेटिव बन जाएगा I am not delivering a lecture. A lecture is not being delivered by me. हमें पता है कि हम helping verb के बाद not लगाते हैं तो हमने is के बाद not लगा दिया So object is एम आर प्लस नॉट प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई एंड सब्जेक्ट इंटरोगेटिव एम आई डिलीवरिंग अ लेक्चर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया तो हम पैसे में भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लेके आएंगे इज देन ऑब्जेक्ट अ लेक्चर बाकी का रूल सारा एज इट इज बींग डिलीवर्ड बाय मी सेम सेंटेंस सेम रूल राइट अफर्मेटिव जो है वही सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाया सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में लिया अफर्मेटिव में था अ लेक्चर इज बींग डिलीवर्ड बाय मी इंटरोगेटिव में हमने किया इज अ लेक्चर बींग डिलीवर्ड बाय मी देन एम आई नॉट डिलीवरिंग अ लेक्चर नेगेटिव इंटरोगेटिव एम आई नॉट डिलीवरिंग अ लेक्चर इज अ लेक्चर नॉट बींग डिलीवर्ड बाय मी इज एम आर लगाया ऑब्जेक्ट लगाया नॉट प्लस बींग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस सारे रूल सेम है एग्जैक्टली सेम है इनडेफिनेट टेंस इतना भी डिफरेंस नहीं है इनमें एक ही चीज है जो हल्का सा डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो है हेल्पिंग वर्क प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर थी पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्क दैट इज ऑल पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव है मोनिका वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड फादर सेम सेंटेंस है मोनिका सब्जेक्ट एक्टर टेकिंग टेकिंग वर्ब है ओके ऑफ हर ग्रैंड फादर हर ग्रैंड फादर इज ऑब्जेक्ट टेक केयर जो है वो इकट्ठा रहेगा सेंटेंस में ओके सो मोनिका वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड फादर ऑब्जेक्ट है हर ग्रैंड फादर आगे आ जाएगा पैसे में हर ग्रैंड फादर वॉज आई एन जी के लिए बींग टेक की थर्ड फॉर्म टेकन केयर प्रपोजिशन है जो मैंने लास्ट में बताया था कि अगर प्रपोजिशन आता है वर्क के बाद वो एज इट इज रहेगा सेंटेंस में तो इकट्ठा है टेकिंग केयर ऑफ तो हम पैसे में भी उसको इकट्ठा रखेंगे बींग टेकन केयर ऑफ बाय मोनिका ओके सो ऑब्जेक्ट फिर आपका जो हेल्पिंग वर्क है वॉज या वर्क बींग थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट नेगेटिव इसको करेंगे तो हर ग्रैंड फादर वॉज नॉट हेल्पिंग वर्क के बाद नॉट आएगा वॉज नॉट बींग टेकन केयर ऑफ बाय मोनिका इंटरोगेटिव करेंगे हेल्पिंग वर्क स्टार्टिंग में आ जाएगा वॉज मोनिका टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड फादर वॉज हर ग्रैंड फादर बींग टेकन केयर ऑफ
हर ग्रैंड फादर वॉज नॉट बिन टेकन केयर ऑफ बाई मॉनिक ये हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था इसी को हम अगर हेल्पिंग बब आगे ले आए वॉज हर ग्रैंड फादर नॉट बींग टेकन केयर ऑफ बाय मोनिका तो ये नेगेटिव इंटरगेटिव हो जाएगा इसमें क्या है इंटरगेटिव है इसलिए हमने हेल्पिंग बब आगे लेके आए वॉज वर स्टार्टिंग में आएगा फिर आया ऑब्जेक्ट नॉट फिर बींग फिर पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्क देन बाय सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म में फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस नहीं होती ऐसा रूल आपने सुना होगा हमें शुरू से ये रूल सिखाया जाता है और उसकी बहुत सारी ऐसी एक्सप्रेशन भी आपने देखी होंगी जैसे मैंने आप एक मैंशन की है लेकिन फैक्ट ये है कि उसकी पैसे फॉर्म होती है बात सिर्फ इतनी है कि वो पैसे फॉर्म कॉमन नहीं है ऐसे यूज नहीं की जाती क्यों नहीं की जाती अभी हम लोग उसके रूल्स पढ़ेंगे तो यू विल डिस्कवर इट फर्स्ट है अगेन रूल सेम है फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव कैसा होता है सब्जेक्ट विल शेल बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट हमने किया हुआ है राइट right? पैसे कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट आ गया जाएगा विल शेल हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज रहेगी बी लगाना ही पड़ेगा एज इट इज ओके क्योंकि फॉर्म कंटिन्यूस है तो बींग भी लगेगा देन पैसे फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म भी लगेगी बाय एंड सब्जेक्ट सो साहिल विल बी प्लानिंग अ पार्टी अ पार्टी विल बी बींग प्लान बाय साहिल ओके अ पार्टी विल बी बींग प्लान बाय साहिल निगेशन बनाएंगे तो अ पार्टी विल नॉट बी बींग प्लान बाय साहिल नॉट दोनों के बीच में आएगा विल और बी के okay? हमें पता है क्यों वी आर डन इट ऑलरेडी नेक्स्ट इंटेरोगेटिव विल साहिल बी प्लानिंग अ पार्टी विल अ पार्टी बी Planned? No. Will a party be being planned by Sahil? Right. अगर आप ऐसे लगाओगे विल अ पार्टी बींग प्लान बाय साहिल दैट्स इनकम्प्लीट विल अ पार्टी बींग प्लान बाय साहिल विल अ पार्टी बी बींग प्लान बाय साहिल दैट साउंड लाइक अ सेंटेंस तो क्या है हेल्पिंग वाब आगे आ जाएगी देन ऑब्जेक्ट बी प्लस बींग थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल साहिल नॉट बी प्लानिंग अ पार्टी विल अ पार्टी नॉट बी बींग प्लान बाय साहिल विल शेल प्लस सब्जेक्ट नॉट B third form of the verb by plus subject negative interrogative बनाएंगे तो will साहिल not be planning a party वैसे में आएगा will a party not be being planned by साहिल will शेल आगे आ जाएगा then object then not plus be plus being plus third form by subject and question mark now नाउ अभी ये फॉर्म तो हमने बोल दिया रेयर है रेयरली यूज किया जाता है इट्स नॉट वेरी कॉमन एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस बट डज इट मीन हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पैसे फॉर्म में बोलते ही नहीं रेयर है तो वट इज ऑल्टरनेटिव कुछ तो होगा जो हम इसकी जगह यूज करते होंगे द यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस पैसे फॉर्म इज नॉट कॉमन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इट इज नॉट अ कॉमन फॉर्म टू बी यूज इन डेली कन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ बी प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म जो हमने किया ही विल बी बींग प्लानिंग अ पार्टी Instead of be plus being plus third form, जैसे हमने किया a party will be being planned, right by साहिल So इसकी बजाय हम जो common use करते हैं वो होता है getting to be, okay? Be plus being की बजाय हम क्या लगाते हैं getting to be, okay? जैसे a party will be being planned by साहिल We can say a party will getting to be planned by साहिल right? A getting to be thrown by साहिल The work will getting to be done by साहिल और सब सेंटेंस हम बना सकते हैं मेजरली ओनली यूज एज अ रूल इन स्पीकिंग क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम वॉइस करेंगे स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिस इज अ की पॉइंट हियर दैट लिखने में हम बोल देते हैं इसका रूल नहीं है इसको हम पैसे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते लेकिन स्पीकिंग के टाइम पे गेटिंग टू बी इज द वे टू स्पीक फ्यूचर कंटिन्यूस इन पैसे फॉर्म यहाँ मैंने दो सेंटेंसेज दिए हैं लेट्स रीड दम विल यू बी कॉलिंग हिम अगेन क्या तुम उसको दोबारा फोन करोगे या कर रहे हो सो विल यू बी कॉलिंग हिम अगेन अब क्या है यू इज एक्टर कॉल है वर्ब एक्शन हिम क्या है ऑब्जेक्ट तो ये सब क्या है वापस से रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरचेंज हो जाएगा तो इंटरोगेटिव है विल आगे ही रहेगा ऑब्जेक्ट हिम जो है सब्जेक्ट ही में बदल जाएगा विल ही गेटिंग टू बी थर्ड फॉर्म कॉल्ड अगेन बाय यू अगेन जो है वो कॉल के बाद ही आएगा ओके देन बाय एंड सब्जेक्ट चेंज इन टू ऑब्जेक्ट यू आ जाएगा इनमें सो विल यू बी कॉलिंग हिम अगेन विल ही गेटिंग टू बी कॉल्ड अगेन बाय यू नेक्स्ट सेंटेंस यू विल बी कॉलिंग हिम अगेन कि तुम दोबारा उसको फोन कर रहे हो गए पहले मैंने इंटरोगेटिव में दिया है फिर सेम सेंटेंस अफॉर्मेटिव में दिया है सो यू विल बी कॉलिंग हिम अगेन लेट अस सॉल्व इट ही ऑब्जेक्ट आ गया जाएगा ही वर्ब आएगी विल गेटिंग टू बी गेटिंग टू बी फ्रेज है वो एज इट इज सेंटेंस में आएगा ही विल गेटिंग टू बी कॉल्ड अगेन बाय यू थर्ड फॉर्म अगेन साथ रहेगा बाय एंड सब्जेक्ट ही विल गेटिंग टू बी कॉल्ड अगेन बाय यू रिवाइज कर लेते हैं एक बार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग ऑफ जो इस एम आर है एज इट इज रहेगी पास में वॉज वर रहेगा 
एंड फ्यूचर में विल बी शेल बी ही रहेगा राइट right? उसको चेंज नहीं करेंगे देन प्रेजेंट एंड पास्ट में रूल क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस की जैसे प्रेजेंट की जेम आर और पास्ट की वॉज वर्ड प्लस बी एंड आई एन जी दैट इज बींग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय एंड सब्जेक्ट तो पास्ट का भी सेम रूल है एक सेंटेंस करके देखते हैं वी वर प्लेइंग हाइड एंड सीक वी वर प्लेइंग हाइड एंड सीक हाइड एंड सीक एक गेम का नाम है सो हाइड एंड सीक क्या है सिंगुलर हाइड एंड सीक वॉज बींग प्लेड बाई अस प्रेजेंट में बनाएंगे तो हाइड एंड सीक इज बींग प्लेड बाई अस राइट देन हमने क्या फ्यूचर का कि रिटर्न में हम लोग बोलते हैं इसका कोई रूल नहीं है पैसे फॉर्म क्रिएट करने के लिए लेकिन स्पीकिंग में हम लोग इसका रूल यूज करते हैं बी प्लस बींग का रूल ऑब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस बींग थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट जैसे हमने सेंटेंस किया था अ पार्टी विल बी बींग प्लान बाय साहिल लेकिन फिर हमने क्या की हम जब स्पीकिंग में पैसे फॉर्म लाते हैं फ्यूचर की तो हम इसमें बी प्लस बींग के बजाय गेटिंग टू बी यूज कर सकते हैं जैसे पार्टी विल getting to be planned by sahil right ab hai practice sheet here are few sentences in sentence ko solve kijiye koi queries hai koi doubts hai to aap comment box mein zarur mention kare i'll see you again with the next video till then take care and keep watching the videos and learning with us if you have not subscribed the channel do subscribe it and if you like the video show us by hitting the like button i'll see you in the next video thank you for liking and subscribing take care